余生，余生，余生。看到我，是不是很失望？林不悔，不要觉得你很了解我。我如果了解你，我们就不会变成现在这样了，不是吗？芷柔已经消失快三个月了，你说她现在会在哪？大概和你一样，在江边吹风吧。林不悔，你知道我有多恨你？我知道。你不知道？你什么都不知道。雨生，风大了，我们回去吧。把你当什么职务而已连一个下人都敢欺负我，王爷，你先下去吧，有些话我想你不会说。是啊，少爷。芷柔应该都跟你说了吧？夏雨生，你现在都要躲在女人身后了吗？有什么话
为什么不能亲自跟我说呢？好，那我就亲口告诉你。芷若怀了我的孩子，离婚的事我会找时间跟妈说的。这段时间，他会住在这里。太好了，不会，我和余生会好好谢谢你的。跟他离婚了，就不要太限制他自由了吧。芷柔，我只是担心他会出事，你放心，我对他绝对不会有其他感情。余生。医生，你找我？怎么，没和慕云哥多住几天啊？你叫人跟踪我吗？我可没闲工夫做这种事情。只是你和慕云哥卿卿我我的照片都已经传到我眼皮子底下来了。我昨天确实和云哥在一起，但那都是有原因的。昨天是我的生日。还有，云哥已经有女朋友了，我跟他只是好朋友而已。朋友，林不悔，就这么几天都等不了吗？这么着急找夏家呀？夏余生，我已经同意离婚了，所以我选择和谁在一起是我的自由。还有，请你不要以一副你是在吃醋的表情斥责我，你这样会让我误会。不会，你不用管余生的，毕竟离婚了，你也要找寻自己的归宿。余生的意思是，下次和别人约会的时候，尽量不要太高调，像这样被别人拍到，余生会很丢脸，是吗？我也想知道为什么这么巧，就刚好被人拍了。夏余生，请你用脑子好好想一想，如果不是你，还会有谁做这样子的事情？不会，你不要生气嘛。我知道上次的事是云妈妈设计的，是想让余生对你负责。但是现在好了，我也原谅余生了。毕竟谁不会犯错呢？对吧？好，既然已经说清楚了，那我们以后就井水不犯河水，一别两宽吧。